Третья мировая война до 2013 года. Такую стратегию США по выходу из кризиса предсказал ведущий аналитик Goldman Sachs Чарльз Нейнер. Снизить свои расходы и выплатить 15 триллионов долларов внешнего долга Америка уже просто не сможет. Единственный вариант – изменить мировой порядок. В 2012 году военный бюджет США составил 670 миллиардов долларов. Этих денег Беларуси и Украине хватило бы на 10 лет безбедной жизни. При этом 117 миллиардов Америка хочет потратить на проведение операций за рубежом. Их цель – установить контроль над нефтяными запасами Ближнего Востока. Главной помехой для Америки в этом регионе был и остается Иран. Американские авианосцы стягиваются к Армунскому проливу. Израиль готов бомбить ядерные объекты. Саудовская Аравия подвела к границе танковой армии. В войну окажутся втянуты многие страны, включая Россию. Сможем ли мы защитить себя? Военный пик нашей страны пришелся на 80-е годы, и многие убеждены, что он уже никогда не повторится. Но это не так. Действительно, 90-е сильно подкосили оборону. После развала Союза расходы на закупку вооружений для армии упали в 14 раз. Из 24 тысяч оборонных предприятий выжили только 1200. В своей статье «Быть сильными» Владимир Путин вспоминает, когда в 1999 году сепаратисты развязали войну в Чечне. Россия обладала армией в миллион триста тысяч человек, но не имела под рукой ни одной укомплектованной части для моментальной ликвидации боевиков. В 2002 году чуть было не остались без ядерного щита на Тихом океане. На содержание легендарной базы подлодок в Вилючинске на Камчатке просто не было денег. Спасли тогда лишь средства, выделенные частными нефтяными компаниями «Сургутнефтегаз» и «ТНК». К началу 2000-х аналитики Пентагона констатировали, оборонный потенциал России составляет всего 6%. Такими темпами страна должна была остаться беззащитной к 2005 году. Чтобы избежать этого, новое правительство начало масштабную военную реформу. Были сформированы четыре укрупненных военных округа. Западный, Южный, Центральный и Восточный. Органы управления вооруженных сил сократили вдвое, а вместо полков в армии появились бригады, более мобильная армейская единица. Сегодня в стране их насчитывается более ста. Именно мобильные бригады США и сил союзников, сколько мы их не клянем, успешно действуют в Ираке, Ливии, Афганистане. За 10 лет в России были созданы 7 крупных авиационных баз с мощной инфраструктурой. Капитально отремонтировано 28 аэродромов. С 2007 года на постоянной основе возобновлены полеты стратегической авиации в районах боевого патрулирования. А с 1 декабря 2011 года на боевое дежурство в России заступил новый род войск – войска воздушно-космической обороны. Гособоронзаказ с 2006 по 2010 годы вырос вдвое с 236 до 490 миллиардов рублей. Благодаря этому российская оборонка представила целый ряд новинок. Истребитель пятого поколения Т-50, лучший в мире военный вертолет К-52 «Аллигатор», многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885 типа «Яси». К 2010 году Россия поднялась до шестого места по уровню обороноспособности в рейтинге Defense Review преодолев 40 позиций. В ближайшие 10 лет правительство закупит для армии новые вооружения на сумму 20 триллионов рублей, в том числе 28 подлодок, 50 кораблей, 600 самолетов, более 1000 вертолетов, 2300 танков, 28 зенитных ракетных систем С-400 и 10 бригад ракетного комплекса «Искандер». Стратегические комплексы «Ярс», оснащенные межконтинентальными боеголовками дальностью 11 тысяч километров, заступят на боевое дежурство в 10 ракетных полках. Но ядерный щит уже не считается самым опасным оружием на Земле. Россия ведет разработки лучевых, волновых, генных и психофизических систем нападения. Около 100 наших военных аппаратов поднимутся в космос до 2020 года. Если завтра начнется Третья мировая война, нам будет чем ответить.